Hello everyone, welcome back to my channel once again. So I am back with another video on the topic of mode. This video will be all about the graphical method of locating the mode and the merits and demerits of this measure of centrality mode. So let's talk about graphical method first. Uh, graphical method कि जब हम बात करते हैं कि हम मोड को ग्राफ की मदद से कैसे ढूंढे तो बेसिकली देर आर थ्री स्टेप्स सबसे पहले आपको दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है सो यू नीड टू ड्रॉ दी हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन टू यू देन सेकेंड स्टेप पर आपको जो मॉडल क्लास है जो आपके जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाइएस्ट है जो सबसे ऊंचा आपका बार होगा हिस्टोग्राम का उसके अंदर आपको डायग्नली दो लाइन ड्रॉ करनी है ड्रॉ टू लाइन डायग्नली इन साइड दी मॉडल क्लास इन सच अ वे इस तरह से ड्रॉ करनी है दैट द टच ईच ऑफ द अपर कॉर्नर ऑफ द मॉडल बार आपके मॉडल बार के सबसे कोने जो होते हैं उनको अपर कॉर्नर को टच करेगा और जो एडजस्टेंट बार्स हैं साथ वाले लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला उनके भी टॉप कॉर्नर्स को टच करेगा अपर कॉर्नर्स को ऐसा करने के बाद जहां पे डायग्नली दोनों लाइन जो सेकंड स्टेप पे हमने टू लाइंस ड्रॉ करी हैं बार के अंदर ऊपर की तरफ वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हमें परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलर वे में एक लाइन एक्स एक्सेस पर ड्रॉ करनी है एट द नाइन्टी डिग्री एंगल और जहां पर जाकर ये एक्स एक्सेस को टच करेगा वो वैल्यू हुई आपकी मोड होगी सो so, आप कोई मेथड अच्छे से समझाने के लिए आई हैव टेकन अप द सेम क्वेश्चन विच आई एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियो वेर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन टू यू एज थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन फोर्टी टू फोर्टी फोर फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन फिफ्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फोर सो यहां पर दो प्रॉब्लम थी सबसे पहले ये एक तो इंक्लूसिव सीरीज थी तो आपको इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना था मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट फाइव लेस करना होता है और राइट हैंड साइड में पॉइंट फाइव प्लस करना होता है थर्टी बन जाएगा पॉइंट फाइव लेस करने के बाद ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव और थर्टी फोर बन जाएगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव थर्टी फाइव बन जाएगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव एंड थर्टी नाइन बन जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव एंड सो ऑन यू विल डू फॉर एवरी आइटम बट फॉर द लास्ट आइटम सिंस आप देख सकते हैं बाकी सब में फाइव फाइव का जंप होगा फाइव 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 बट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फोर के केस में टेन का जंप हो रहा है तो मोड की कैलकुलेशन के टाइम पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है कि एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामेशन है कि ना तो आपको सिर्फ इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है बल्कि अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है कि इन सब में तो पांच का गैप है बट इसमें तो दस का है तो अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो आपको क्लास इंटरवल को भी स्प्लिट करना है और उसके बदले उसके सामने फ्रीक्वेंसी को भी स्प्लिट करना है तो यहां पर 55 टू 64 बन गया था 55 में जब मैंने 0.5 लेस किया तो वो बन गया 54.5 और जब 64 में मैंने 0.5 ऐड कर दिया तो वो बन गया 64.5 तो 54.5 से पांच अगर हम जंप करते हैं तो इट बिकम 59.5 और अगर हम 59.5 से पांच जंप करते हैं तो बन जाता है 64.5 और जो एट की फ्रीक्वेंसी है इसके भी दो पार्ट कर देंगे फोर एंड फोर इसके बाद हमने मोड निकाल के देखा तो हम तो ग्राफिकल मेथड सीख रहे हैं बट जब आप कभी भी मीडियन या मोड या कोटाई की कैलकुलेशन जब आप ग्राफ से करते हैं फॉर द सेफर साइड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको फॉर्मूला की मदद से भी एक कैलकुलेशन साइट पर कर लें ताकि आप क्रॉस चेक कर सके कि आपका ग्राफ सही बना है या नहीं तो मोड की कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो कि इस केस में मॉडल क्लास ये वाली है बिकॉज ये सबसे बड़ा नंबर है इस कॉलम में तो मॉडल क्लास से आपकी 44.5 टू 49.5 तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो कि है 18 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो कि है 12 अपॉन ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो की है थर्टी सिक्स टू इंटू एटीन माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास जो की है ट्वेल्व माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास जो की है फोर्टीन इसको सॉल्व करने के बाद मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये आंसर आ जाता है फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव नाउ विल सी हाउ टू प्लॉट दिस इन्फॉर्मेशन इन द ग्राफ सो दिस इज द ग्राफ बेसिकली हेयर On the y-axis we have taken number of students and on the x-axis I am taking the marks. So y-axis is saying number of student and x-axis is saying marks. And on the y-axis the information I need to see कि number of students मुझे किस तरह से दिए हुए हैं. तो ये मुझे अपनी convenience के हिसाब से करना है. अगर ये इस तरह से दे रखे तीन, पांच, चार, चार, बारह, अठारह. तो this means मैं इनको टू टू के गैप पर लिव या वन वन के गैप पर जितने आपके पास ग्राफ अवेलेबल है जितने साइज का उस हिसाब से आप खुला खुला काम कर सकते हैं तो मैंने यहां पर देखा है कि टू टू का गैप लेना सही है तो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी कुछ इस तरह से हम लेंगे तो जब हमने इनको टू टू के गैप पे प्लॉट कर लिया है अब बारी आती है एक्स एक्सिस की 
एक्स एक्सिस में मुझे प्लॉट करने हैं मार्क्स मार्क्स कुछ इस तरह हैं 29.5 स्टार्टिंग से तो है ही नहीं मैं नहीं कह सकती कि 0 टू 10 20 टू 20 20 30 है तो ये कुछ 29.5 से स्टार्ट होंगी तो आपको यहां पे इस ब्रेक का मतलब है कि ये यहां से जो डिस्टेंस है वो नेक्स्ट डिस्टेंसेस के बराबर नहीं है ये कुछ बड़ा गैप है बट हमने सीधा 29.5 से स्टार्ट किया तो इसीलिए हमने साइन को थोड़ा जिगजैग बनाया है तो स्टार्ट करते हैं 29.5 से 34.5 तक ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 तो हमारा 3 कुछ यहां पड़ता है तो हमने प्लॉट किया 3 देन उसके बाद अगला आइटम है 34.5 से 39.5 तक 5 तो हम यही करेंगे 34.5 से 39.5 तक ये है 5 मतलब कि इन दोनों का सेंटर देन बारी आती है 39.5 से 44.5 की ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई 12 जो कि बिल्कुल लाइन पर ही है दिस इज 12 देन 44.5 से 49.5 जो कि हमारी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 18 जो कि बिल्कुल लाइन पर ही है सो दिस इज 18 ये बिल्कुल 18 के एग्जैक्ट सामने है देन 49.5 टू 54.5 इज 14 अगेन ऑन द लाइन देन वी हैव 4 अगेन ऑन द लाइन देन वी हैव 54.5 सो 54.5 से 59.5 the frequency is given to me as 4 and 59.5 to 64.5 the frequency is again 4. So I will plot it here and since I know that the model class is this one, jaha par frequency 18 thi, to ye hai mera model bar. Is model bar ke andar mujhe upper corner se adjacent ke upper corner yaha tak jana hai, ek line draw karni hai, uske paar. मुझे इस अपर कॉर्नर से लेफ्ट हैंड साइड के बार के अपर कॉर्नर तक जाना है और वो है ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां से परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रा करनी है जो कि कुछ इधर टच कर रही है और ग्राफ की मदद से आप इजीली बता सकते हैं कि ये फिगर क्या है सो so, सिंस मैंने कैलकुलेट भी किया था इस क्वेश्चन के लिए मॉडल जो है 47.5 है और ये कुछ मेरे ग्राफ में भी इसी तरह ही दिख रहा है और अगर आप इसे एक प्रॉपर ग्राफ में बनाते हैं तो आपको ये एक्जेक्टली विजिबल हो भी जाएगा सो दैट इज हाउ द ग्राफ इज मेड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड मोड अच्छा है कि बुरा है लेट्स सी सो द मेरिट्स ऑफ मोड द वेरी फर्स्ट मेरिट ऑफ द मोड इज सिंपलिसिटी इसके अंदर सिंपलिसिटी की मेरिट है इन डिस्क्रीट सीरीज आप सिर्फ एक म्यूर इंस्पेक्शन से सिर्फ एक आंख की झलक से एक सिंपल ग्लांस आप मोड को ढूंढ सकते हैं देन द नेक्स्ट इज कॉमनली अंडरस्टूड एंड इट इज एन एवरेज व्हिच पीपल यूज इन देयर डे टू डे एक्सप्रेशन द एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट द मोस्ट पॉपुलर साइज की मैं कहूं कि एल साइज के कपड़े ज्यादा बिकते हैं या एम साइज के ये कौन सा ऐसा टीवी प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा वॉच किया जाता है ये कौन से व्हीकल का कलर है जो सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं तो ये कॉमनली अंडरस्टूड है वो मोड ही होता है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर ज्यादा क्या पसंद किया जाता है वो ही तो होता है मोड देन द नेक्स्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आपके डेटा के अंदर अगर आपके डेटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी हैं उसका मोड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोड तो वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है एग्जिस्ट इन द सीरीज कई बार जो हम और एवरेजेस की बात करते हैं मोड और मीडियन मोड की हम बात करें मीन की हम बात करें तो एक ऐसा नंबर भी निकल कर कई बार आ जाता है जो सीरीज में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता बट मोड के केस में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती मोड जो आएगा वही होगा जो सीरीज के अंदर बैठा हुआ है जो सीरीज नंबर डेटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है मीन uh, के केस में अगर हम बात करें या मीडियन के केस में मीन के केस में अगर हमें सारी वैल्यूज पता नहीं है हम उनका टोटल नहीं कर सकते तो मीन निकल नहीं सकता लेकिन मोड के केस में ऐसा नहीं है मोड के केस में आपको सिंपली मोस्ट पॉपुलर आइटम ढूंढना है तो अगर कोई एक आइटम पता भी नहीं है तो भी हम मोड uh, की वैल्यू निकाल सकते हैं और मोड को हम ग्राफिकल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने इसी वीडियो में कुछ सेकंड कुछ मिनट्स पहले देखा है देन बात आती है डीमेरिट्स ऑफ मोड की ये एक इल डिफाइंड इनडिटरमिनेट और इनडेफिनेट मेथड है कैसे जब अगर किसी डेटा के बाई मॉडल सीरीज है मल्टी मॉडल सीरीज है जहां पे एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं तो वो रिजिडली डिफाइंड तो नहीं हुआ ना कि मोड कभी कोई है कभी कोई और इसके तो दो दो तीन तीन चार चार मोड हैं तो अगर किसी सीरीज का एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मोड निकल कर आ रहे हैं तो वो रिजिडली डिफाइंड नहीं है रिजिडली डिफाइंड तो वो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है जो एक ही निकल कर आता है सिंगल वैल्यू अगर ये आंसर है तो ये है तो ये ही है बट यहां पे ऐसा नहीं है 
मोड जो है ये पूरी पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है मोड कोई ऐसा फिगर नहीं होता अगर मोस्ट पॉपुलर है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरे डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये सभी ऑब्जर्वेशन पर भेस नहीं होता अगर आपके सीरीज के अंदर किसी एम्प्लॉय की इनकम बहुत ज्यादा है और बाकी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज है जो कि लोअर लेवल पे है तो बड़ी जो एक दो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी तो उसने कंसीडर ही नहीं करी क्योंकि तो मोस्ट पॉपुलर लोअर लेवल एम्प्लॉयज को ही कंसीडर करके वैल्यू दे दी तो ये सारे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मोड के ऊपर नींद की तरह फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसके लिए इसे आगे आने वाले स्टैटिस्टिकल टूल्स में रिसर्च टूल्स में हम इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं और मोड एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कैलकुलेट करना इतना आसान भी नहीं है मैंने माना कि सिंपल है कि आप एक ग्लांस से डिस्क्रीट सीरीज के केस में तो निकाल लेते हैं बट जो कॉम्प्लिकेटेड डिस्क्रीट सीरीज होती है जहां पर आपको ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि मैंने आपको अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखाया था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है तो मोड उतना आसान भी नहीं है सो दीज वर दी मेरिट्स इन द डी मेरिट्स ऑफ द मोड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई बी टॉकिंग अबाउट द इम्पेरिकल रिलेशनशिप ऑफ द मीन मीडियम एंड मोड एंड ऑल्सो वे आर मीन इज सुटेबल वे आर मोड इज सुटेबल एंड वे ऑर मीडियम इज सुटेबल सो डू वॉच आउट दैट वीडियो ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड बाय बाय फॉर नाउ